ndio tuweze kujifunza mawili matatu kuhusu uh, kampuni yetu ya Neo Life. Kwa hivyo nakushukuru sana na nakukaribisha kwa mkutano wetu wa siku ya leo. Najua kuna watu ambao wamejiunga nasi ka, kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo ni vyema nijitambulishe kwenu. Kwa majina naitwa Paul Mwatu na mimi ndio mkurugenzi wa mauzo katika kampuni yetu ya Neo Life katika eneo la Afrika Mashariki. Na niko na furaha sana kwa ile nafasi ambayo nimepatiwa na kampuni ya Neo Life niweze kuwa kuwa katika mstari wa mbele kuweza kuelimisha watu kama wewe kuhusu hii kampuni ya Neo Life. Kwa hivyo kama ni mgeni na kukaribisha sana kwa niaba ya kampuni ya Neo Life na yule ambaye alikukaribisha hapa siku ya leo, asante sana na karibu. Na tutaenda kukuelezea kwa muda ambao si mrefu kile ambacho kilitufanya tukuite hapa siku ya leo na tunatumaya kwamba tunapoenda kumaliza utaweza kupata ni kitu cha busara ambacho unaweza uka, ukaweza kukianzisha na ukaweza kupata faida tofauti katika maisha yako. Kwa hivyo karibu sana na tutaenda kuanza moja kwa moja ndio tuweze kuwa kwa wakati. Kwa hivyo wageni wetu karibuni our distributors ambao ni wagavi karibuni sana kwa mkutano wetu wa siku ya leo na tunafuraha kuweza kuwaona tena katika mwezi mpya wa Septemba ambao ni mwezi ambao natumai kwamba na niko na imani kwamba utakuwa na mafanikio mengi sana katika biashara yako katika maisha yako katika kila njambo ambalo unaweza umeweza kuliweka mbele kwa hivyo distributors natumai kwamba tumeweza kuweka malengo yetu chanya vizuri na tunayaangazia tunaenda ku, ku, kuweza kuyafanyia kazi kwa hivyo tuanze mapema kuweza ndio yaweze kutimia tusije tukafika pale mwisho wa mwezi na malengo yetu wajiatimia. Na niwakumbushe kwamba huu ni mwezi wa tisa wa mwaka. Mwezi wa tisa wa mwaka kwa hivyo tumebakisha miezi kama um, miezi kama nne ndio mwaka mwaka uweze kuisha. Kwa hivyo kama uliweka malengo pale mwaka ukianza nataka uweze kuchukua hesabu uchukue makadirio ya jinsi ambavyo malengo yako yanaendelea na na, na uweze kuangalia uone ni wapi ambapo una, unahitaji kufanya mageuzi kidogo ndio malengo yako yaweze kutimia. Kwa hivyo karibuni sana na jetu kuna distributors kutoka Kenya, Uganda, uh, Tanzania, kuna watu ambao labda wamejiunga nasi kutoka nchi zingine tofauti. Kwa hivyo karibuni kwa mkutano wetu wa siku ya leo na ni mkutano ambao tunauendesha kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kama Kiswahili kidogo inakupiga chenga utatuia rathi kwa sababu hii siku huwa tunaendesha kwa lugha ya Kiswahili na kama kuna mtu ambaye amba anaweza akakupatia utafsiri kidogo ni vizuri ukae karibu naye. Kwa hivyo karibuni uh, wale tuko nyumbani, nimeona wengine tuko kwa maofisi. Uh, mkutano huu si wako peke yako. Kama uko na jamii yako pale, unaweza ukawaita wakakaribia waka pale umeketi ndio tuweze kwenda pamoja kufundishana. Maana yale mafundisho yako hapa ni ya jamii yote kwa jumla. Kwa hivyo karibuni pale chini kuna mali ambapo unaweza tuandikia ukatu ujumbe mfupi ukatueleza uko wapi kama ni mara yako ya kwanza, mara yako ya pili, kama wewe ni distributor umejiunga upande gani, tutafurahi sana kuweza kukutambua tunapoendelea na mkutano wetu. Kwa hivyo kampuni ambayo imekuleta hapa siku ya leo inaitwa kampuni ya Neo Life na hii ni eneo la Afrika Mashariki ndio maana tunazungumza Kiswahili na ni kampuni bora ambayo imewe, imewezesha watu kuweza kuishi maisha mazuri katika miaka mingi ambayo tutaenda kuangalia na dhamira yetu kuu ni kuweza kutengeneza ulimwengu ulio na afya na furaha. Kwa hivyo hicho ndio kile kiini kubwa ambacho tumekuitia hapa siku ya leo tukuonyeshe jinsi ambavyo unaweza ukaweza kutengeneza ulimwengu ulio na afya na furaha. Ambapo kila mtu ambaye yako kwa hii mkutano wa leo na hilo ni hiyo ni kitu ambayo ungefurahi sana kuona ikitimia katika maisha yako. Na kampuni yetu mwanzilishi ni Jerry Brasfield unavyomuona pale ambaye ni kiongozi ambaye alianzisha hii kampuni yetu um, mwaka wa 1958 na, nane. na uh, sababu ya kuanzisha ni kwamba alipokuwa kijana mdogo alipitia katika shida mingi alikuwa na shida za afya alikuwa na ugonjwa ya asthma na pia alikuwa na allergies na akaweza kupelekwa hospitali tofauti akuweza kupona lakini pale ambapo mamake alipoweza kugundua umuhimu wa kuwalisha mbora na pia kutumia virutubisho akaweza kuongezea katika ile lisha yake na akaweza kupata afya yake ikaweza kumrudia na yale magonjwa alikuwa yamemtatiza sana katika ujana wake akaweza kuondoka alipofikisha miaka 19 ndio pale ambapo alikumbuka jinsi alivyoishi maisha yenye shida 
na akajua kwamba katika ulimwengu wote watu wengi wanapitia zile changamoto alipitia na akajua vile alivyopata suluhisho akasema nataka nitengeneze kambuni ambayo nataka niipeleke kwa ulimwengu wote niweze kuamazisha watu jinsi ya kula vizuri kutumia virutubisho na pia kuweza kuishi maisha mazuri kwa sababu pale alipokuwa kijana pia upande wa kipe wa, wa kifedha ama hela hazikuwa nzuri kwa hivyo alipitia changamoto mingi sana katika kukua kwake na akataka pia kupatia watu njia ama jinsi ambavyo wanaweza kupata pesa. Kwa hivyo akaanzisha kampuni yetu ya New Life tutaweza kuzungumzia zaidi kuhusu kile ambacho yale zile tofauti ambazo inafanya tukiendelea na mkutano. Na kama vile nimekwambia ni kampuni ambayo ni ya kimataifa. Tangu pale alipoianzisha tuko na miaka zaidi ya sitini na miwili na tumeweza kuenea kwa zaidi ya inch hamsini. Kwa hivyo unapojiunga na kampuni ya New Life wewe ambaye ni mgeni unapata kibali cha kuweza kufanya biashara kwa zaidi ya inji hamsini katika ulimwengu wote. Historia yetu ni historia kubwa na tumeweza kuenea kwa sababu tumeweza kupitia yale mambo ambayo kampuni nyingi bado hayajaziona. Na ni nini ambayo tofauti yetu? Tofauti yetu na zile kampuni nyingi ni, nyingine ni kwamba tuko na maandili yetu ambao we call them our foundation ambayo ametuwezesha kuweza kupanga biashara kuweka mikakati ambayo imetufikisha pale tumefika. Kitu cha kwanza ni uadilifu kamili. Yale mambo tunayokuelezea hapa ni mambo ambayo ni ya uadilifu. Zile bidhaa ambazo tunakuletea hapa ambazo utaweza kuenda kuelezwa zimepitishwa katika 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 mitindo ya uadilifu na ni kumaanisha kwamba zitaenda kufanya ile kazi ambayo tutakueleza. Jambo la pili ni kwamba watu ni nambari moja. Huo atubagui na ndio maana wakati ambapo ulipo waliko kwa mkutano haukuulizwa maswali mengi. Umesoma umetu, ume, umefika wapi? Kwa hivyo tunajua watu wote wanahitaji nafasi ama fursa ya kuwawezesha kuishi maisha mazuri. Namba tatu, bidhaa zetu zinafanya kazi. Kwa kupitia na science, science na ile teknolojia ambayo utaenda kusikia kwa muda ambao si, si mrefu, utaona kwamba bidhaa zetu ni bidhaa ambazo ukizitumia kulingana na maagizo zitaweza kukupatia ubora ambao auwezi ukaupata mahali pengine. Jambo la ni kwamba ni fursa kwa kila mtu sisi na ndio maana tumeweza kuenea katika hizo inji zote zaidi ya hamsini kwa sababu tunajua kwamba ukiwezesha watu kuweza kupata mambo mazuri pia wewe utaweza kufanikiwa. Na jambo la tano ni maono yetu ni maono ya kina kirefu. Si maono ya leo na kesho. Ni maono ambayo ni yatakuwezesha kuendesha maisha yako kustawisha maisha yako kama mwanachama na familia katika kile kitu ambacho unakitafuta. Kwa hivyo si kambuni ambayo imekuita hapa ikufanyie majaribio, ni kambuni ambayo iko na mambo ya, ya muundo msingi kwa sababu wewe tunasema wewe uko kwa biashara kwa nchili yako lakini si peke yako. Kambuni ya New Life imeweza kufanya zile yale mambo ambayo ungeyafanya wewe mwenyewe ndio uweze kuanzisha kambuni yako ile miundo msingi tumeiweka pamoja kwa hivyo tunakuhitaji tu wewe uweze kushirikiana na kampuni ya New Life bila kuweza kupata shaka na haya mambo yote unaona katika mambo ya logistics hiyo ni hiyo ni mambo ambayo ni usafirishaji unaweza utapata ki, kifurusha ambacho kitakusaidia kuweza kuelewa biashara kuna mambo ya kimtandao utaweza kupata mambo ya teknolojia ambapo utaweza kufanya biashara ukiwa nyumbani bidhaa zimeweza kufanyiwa kazi kwa hivyo tunakuhitaji tu wewe uweze kujiunga na kampuni ya New Life alafu pale tuweze kukuwezesha kuweza kufanya yale mambo ambayo au kuweza kuyafanya kwa leo tutaenda kuzungumzia mambo matatu ambayo ni mambo muhimu sana katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni fedha. Jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza fedha ambazo zitakuwezesha kutimiza ndoto zako. Kumbuka ndoto tuko nazo nyingi lakini kama hauna pesa ndoto nyingi hazitaweza kutimia. Kwa hivyo tukuonyesha jinsi ambavyo ya kutengeneza pesa na kuweza kutimiza ndoto yako na kuweza kubadilisha maisha yako, mtindo wa maisha yako na kuona uki, ukiendelea vizuri. Kama unapenda kusafiri na kutaka ni kuahidi ya kwamba katika kampuni ya New Life kuna usafiri ambao hauna ki, hauna, hauna kipimo. Ni wewe mwenyewe uta, utaweka malengo yako na uweze kufanya kazi na kisha ule usafiri utaweza kuwa katika, katika, katika maisha yako. Na jambo la tatu ambao ndio tili ambao tutaenda kuanza nalo ni jambo la afya yako. Kama vile nimesema mwanzilishi wetu alikuwa na changamoto za afya. Labda umeingia katika huu mkutano kwa sababu ulielezwa kuna jinsi ambavyo unaweza ukapata mambo ya afya. Kwa hivyo tutaenda kuanza moja kwa moja tuweze kukueleza 
jinsi gani katika kampuni yetu ya Neo Life tunaweza tukakusaidia ukaweza kuimarisha afya yako na ukaweza kuwa nayo kwa kipindi ambacho ni kirefu. Na ndio tuweze ku, kuendelea mbele nataka ni mlete mnenaji wetu wa leo ambaye ni kiongozi ambaye ana, nilimpata kwa hii biashara na, na katika katika wakati ambapo nilikuja biashara ni baadhi ya wale watu ambao wali, walinifunza pakubwa sana kuhusu mambo ya neo life na jinsi ya kuweza kujenga biashara nilipoajiriwa nili, nilikuwa na bahati sana kwa sababu nilienda kuanza biashara kule Mombasa na ikawa ni, ni mali pa kujifunza kwa hivyo uh, wa, walini wa, kuna wa, wa, wanachama ambao walinishika mkono sana na nataka ni mlete kiongozi mmoja aweze kutufundisha mambo kadhaa tukiendelea na mkutano wetu kwa hivyo eh, an, an maviti kama unaweza kunisikia unaweza ukaendelea Asante sana Paul. Eh, karibuni sana wageni wetu, distributors kutoka Afrika Mashariki. Kwa majina yangu naitwa Ana Mabiti, mimi ni Bibi, ni mke wa Philip. Eh, na katikati ya nguo wa Philip tuko na vijana wawili. Mmoja ni mtu mzima ako Tadia University na yule mwingine tuko na yeye nyumbani bado anasoma eh, shule ya msingi. Na mimi wakati nikielezewa hii e, kampuni ya Neo Life nilikuwa nimeajiriwa. So bado ninafanya kazi na huku kwa Neo Life ninafanya part time. Na kilicho nileta ni kuwa mshahara wangu ulikuwa unaisha kabla mwezi ya ujaisha. Na nikaitwa Nairobi na dada yangu mkubwa akaenda akatuketisha akatueleza kuhusu vile tunaweza kujiunga na kampuni ya Neo Life na tupate mapato ya kando. Na mimi siku sita kuona biashara upande wangu. Lakini wakati tulielezewa e, mume wangu Philip aliona bidhaa kwa sababu watu tofauti huona mambo tofauti wakati mnaelezewa jambo fulani. E, na mimi nikaanza mara hiyo mara moja na kutoka hapo ni zaidi ya miaka kumi na sijawacha. E, mimi bado nafanya kazi nimeajiriwa kama E, nilisomea electronics engineering so huwa nafanya sana na benki upande wa security ya uh, digital security na wakati ninalipwa mshahara wangu mara nyingi wale watu tumeajiriwa utapata mshahara inaisha kabla ya hata tarehe 15 na huwa mara nyingi tunapenda kukopa hapa na pale na mimi niliona hayo maisha siku yapenda na nikataka kufanya jambo lenye litanipatia uhuru katika maisha yangu kwa sababu nilipenda watoto wangu wasome vizuri nilipenda niishi mahali pazuri nilipenda niweze eh, kuwa na freedom financial freedom wakati nikitaka kusafiri nyumbani uh, sina matatizo ya kwenda na nikawa naangalia mume wangu alikuwa ameajiriwa mimi nimeajiriwa na ikawa maisha si vile tulikuwa tunacharajia of course katika system yetu ya masomo hapa Kenya tunaambiwa ukisoma vizuri na usome kwa bidii utapata kazi nzuri na uishi maisha mazuri. Lakini utapata watu wengi sana huwa hayale maisha mazuri tunaahidiwa hatu ya hatu So mimi nilitaka ma, maisha tofauti na wale watu wa kawaida. Na nikaanza hii eh, biashara yenye nitaenda kuwaeleza. Paul I would like to share the screen please. Okay, I, I share on my side. Eh? Uh, I can share. Okay, go ahead. But you need to open the document. Eh? Okay, yeah, I'm opening the document. Okay, okay sawa. So, so mimi nilianza biashara na nikafanya mapato yakawa ni sijui hayako niridhisha lakini nikaendelea kufanya siku kwa moyo. Kitu kimoja kiliniweka kwa ile biashara ni wale watu nilipata pale. Nili watu, watu nilipata watu professionals wenye walikuwa wanafanya biashara. Wengine walikuwa na biashara zao kubwa. Walikuwa na wameajiriwa kama mimi. Wengine walikuwa ni wake nyumbani. Lakini nikaona kama hawa watu wakubwa, mmoja alinitia alinipea changamoto sana alikuwa lawyer. Ni lawyer alikuwa na, na kampuni yake kubwa na alikuwa anatambulika Kenya nzima. Na mimi nikamwangalia na nikajiangalia mimi nikasema kama huyu lawyer anaweza kufanya hii kazi. In fact yeye alikuwa anatufundisha wakati tuko training. 
kama anaweza kufanya hii e, kazi part time kwa nini mimi nisifanye nikiangalia maisha yake na yangu tulikuwa watu tofauti sana na maana alikuwa amefikia kimaisha nilikuwa mbali sana na yeye na nikasema kama hameiona hata mimi nitakaa kwa hii kazi niweze kuona kile aliona na sikufa moyo nikaendelea ku attend mafundisho na katika hiyo miaka yote nime attend hakuna siku nimekosa kusoma jambo mpya so kila siku inakuwa kwangu ni kama shule nasoma mambo mapya kutoka kwa watu wenye wameanza leo kutoka kwa wale walianza map, e, mbele yangu na wengine wameanza pale katikati so vile tunazidi kuendelea e, na biashara nikaona maisha yangu yakaanza kubadilika na mpaka leo nimeweza kufikia mambo makubwa sana kupitia kwa hii opportunity ya, ya neo life sasa hii naishi maisha mazuri e, kwangu nyumbani watoto wangu wanasoma vizuri na jambo muhimu kabisa ni kuwa niko na matumaini katika maisha yangu kwa sababu nimeona watu wakisafiri safari za nje mbali wanalipiwa kila kitu na mimi niko na matumaini sana hata mimi nitaweza kwenda dunia nzima so kampuni ya neo life e, wanatuambia kama ungependa kuishi maisha marefu yenye afya ni lazima uangalie afya yako maisha marefu yenye afya afya yako ndio utajiri wako na hii afya utautunza vipi ikiwa ungependa kuishi yale maisha marefu yenye afya kuna mambo ni lazima uangalie kwa makini sana kuna maradhi sugu tunajua yakikupata katika mwili wako utaishi nayo na madawa katika maisha yako yote magonjo kama ya moyo kisukari saratani ugonjwa wa mifupa na haya magonjwa yote tukiangalia yanatokana na maisha yetu vile tunaishi sana sana lishe yetu wakati unaishi maisha yako vizuri unaambiwa na madaktari ni lazima uangalie uzito wako ni muhimu sana kuo hakikisha kuwa uzito wako wa mwili unalingana ama unalingana una, 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 una na il, ule e, urefu wako kwa hivyo uzito ni muhimu sana na wakati unaachilia uzito uzidi kwa mwili utajipata kuwa maradhi mengi yanaanza yana kuingia kwa mwili wako alafu unaambiwa katika maisha yako kama unataka kuishi ukiwa na afya ni lazima uzingatie ama uwe active katika kazi zako za kila siku uwe unafanya kazi zenye zinakuwezesha eh, kuuzisha mwili si kuketi kutoka asubuhi saa mbili mpaka saa kumi na moja. alafu ya tatu, lazima uangalie lishe yako chakula chako kile unaweka kwa meza ukiweka sahani yako ya chakula kama saa hii jioni lishe yako ya jioni jiulize hii kichakula nimeweka kwa meza ina manufaa gani katika mwili wako uzuri wa neo life ni kwamba wako na wanasayansi wenye wanafanya utafiti bidhaa zetu na wanatuambia kwamba hawa wanasayansi kuwa ikiwa utazingatia milifu mpango wa kiasili katika lishe yako utaweza kuishi yale maisha unapenda na utaweza kufurahikia zile fedha ama hela unazifanyia kazi na katika utafiti wao tunaon, tunaambiwa kuwa tunajua kabisa ni kwamba hawa ni madaktari wanaheshimika wana sana duniani na wanafanya eh, wanashauriwa na chama cha afya duniani katika mambo mengine ya kisayansi. So ni wanasayansi wenye wanafanya utafiti bidhaa zetu, wanatambulika dunia nzima na wanaheshimika sana kwa sababu ya ule, ule utafiti wanafanya katika mambo ya kisayansi. So wanatushauri kabisa ikiwa ungependa kuishi yale maisha yenye yanafurahisha, ni lazima uangalie afya yako na utaiangalia sana kwa chakula na yale maisha unaishi. Kitu kingine ni kwamba wanatuambia haya maisha tunaishi ukishafanya ukisha, fanya, ukisha e, fanya mazoezi ama kumanage ile ule uzito wako ni lazima ule nafaka kamili, whole grains. Nafaka kamili ni nafaka yenye haijadondolewa, ni nafaka yenye unaipika vile imetoka kwa shamba. Kama ni mahindi usitwange, kama ni mchele kula ikiwa kamili kama ni ngano kamilifu ukila nafaka kamili na ufanye mazoezi ya kutosha unaambiwa matunda na mboga ni kinga ya mwili na tunaambiwa ni lazima ule kati ya matunda tano na 14 kwa siku kama ni karoti kula na spinach 
kula na cabbage, kula machungwa, kula eh, watermelon, angalau tano kwa siku. Utakuwa umeinua kinga ya mwili wako. Kitu ingine ya nne yenye tunaambiwa tuangalie kwa umakini sana ni nyama. Tunajua nyama ni tamu na nyama ni nzuri kwa mwili. Tunahitaji kwa kujenga eh, mili yetu, protein. Na protein si nyama peke yake, inatoka kwa mimea na inatoka kwa wanyama. So ile nyama tunaambiwa tujaribu kupunguza sana ni nyama nyekundu. Nyama ya nyama ya mbuzi, ngombe, kondoo unaambiwa upunguze sana. Kama una lazima ule nyama na unajipenda kula minofu miwili kwa siku. Gram kumi zina kutosha kwa siku. Na hiyo kwetu Kenya najua haiwezekani. Hata kwangu nyumbani saa nyingine unapata ni vigumu. Lakini protein ya mimea ama nyama nyeupe, kuku wa kienyeji bila ngozi, samaki, wa maji baridi ni wazuri sana. Hiyo ni protein nzuri sana yenye inasaidia kujenga mwili wako vizuri. E, kama ni lazima ule nyama nyekundu kila siku, unaambiwa kama ni robo kilo una, unaweza kugawana watu kumi. Robo kilo ya nyama mgawane watu kumi. Kwa hivyo kwa nyumba yako kama ni wewe na watoto wako watano na wewe na mzee, robo kilo mtakula na mbakishi. Alafu ya mwisho tunaambiwa mafuta na sukari tupunguze sana. Tukisoma biolojia tuliambiwa mafuta na sukari ni kama ndio zinatupatia nguvu kwa mwili. Na tumeona pale chini katika biolojia yetu pia tulifundishwa kuwa nafaka kamili pia ni, ni, ni chakula zenye zinatupatia eh, nguvu. So hizi ni za kutupatia nguvu. Na mili yetu tukilisha zile nafaka haioni E, chapati ama wali ama sima inaona ina, ina, inageuza ile nafaka zote zinakuwa ndio source of energy so tukipunguza sukari na mafuta hizo zingine zote tutatoa kwa matunda hiyo energy tutatoa ama source of fuel tutatoa kwa mboga na matunda na pamoja na nafaka kwa mili lakini ukiangalia ulaji wetu tumegeuza ile pyramid tunakula vile haitakikani utapata chakula zetu nyingi ni mafuta na sukari. Protini ikifuatilia ndio tunazidisha. Matunda na mboga kwa nyumba nyingi ni za watoto na wale wagonjwa. Of course kama uko na mtoto kwa nyumba kila siku lazima uhakikishe amekula tunda. Na kila tunda kama melon leo kesho utahakikisha amekula apple, kesho kutu atakula ingine na unahakikisha chakula yake kila siku iko na mboga. Kwa hivyo tuko tuko na wa, tunajua kabisa hata kama atu jipatie yale matunda na mboga kila siku. Tunajua kabisa matunda na mboga zinaleta kinga kwa mwili. Kwa sababu tukiwa na watoto wachanga kwa nyumba ni lazima tuhakikishe wamekula matunda na wamekula mboga kila siku. Lakini ukiangalia ulaji wetu wa nafaka kamili, tumepunguza sana. Tunakula chakula zimesafishwa. Na zikisafishwa ile ngozi ya juu ya nafaka inatolewa iko na lishe bora, zile virutubisho na pia iko na mafuta mazuri yenye Mungu akiweka pale kwa zile nafaka alikusudia afya zetu ziwe imara. Ukiangalia upande wa eh, activity ama ku, kuuzisha mwili tumeacha kabisa. Siku hizi kwanza hata watoto wale wadogo tumezaa na wanaenda shule, hawatembei kama mama zetu. Wanaenda na magari, wengine wamebebwa na pikipiki, wengine anabebwa na school bus. So utapata ile physical activity vile tunazidi kuzidisha miaka ama vile wakati unabadilika tumepunguza kabisa. Na ni ukweli kwa sababu ukiingia kwa shule zetu nyingi saa hii. Ukiangalia wale watoto wako na kilo hamsini na wako miaka kumi ni wengi sana. Ama utapata mtoto eh, ako na miaka eh, kumi na miwili lakini ako na kilo sabini, eh, themanini. Kitambo katika shule zetu za Kenya ulikuwa uwezi kupata mtoto wako na kilo hamsini akiwa miaka kumi. Ile ilikuwa si kawaida. Ilikuwa ni, ni condition yenye inaitaji kupelekwa hospitali. Lakini siku hizi ni kama kawaida. Ni kwa nini? Kwa sababu E, shule zi, nyingi zimejengwa na sina ubaya na shule lakini utapata shule ni gorofa chini ndiyo assembly hakuna uwanja wa watoto kucheza na ile physical activity ya toto inasaidia kupunguza yale mafuta mabaya kwa mwili kwa hivyo kando na sisi wenyewe watu wazima kutofanya mazoezi kwa kutembea kufanya kazi zenye nyanya zetu walikuwa wanafanya e, e, mashambani na nyumbani utapata e, watoto wetu pia tumewapunguzia ile kuhusisha mili yao ndio waweze kupunguza zile activity. Na hizo hizo shule tunawapeleka yenye haina uwanja wa kucheza, utapata kweli kuna somo la physical eh, education lakini hawaendi uwanjani kucheza. 
utapata mwalimu wako hesabu darasani wakati wa uh, anatakana kuwa mtoto anacheza so tume tumebadilisha maisha yetu kabisa yamekuwa ya kizungu sasa ndio wanasayansi wanatuambia ni lazima tuangalie kwa makini sana tuone kama uwezi kubadilisha lishe yako kampuni ya neo life wametengenezea virutubisho ikiwa huwezi kupata mazoezi hiyo ni chaguo lako na hakuna mtu atakubadilishia na ni lazima wanakuimiza lazima ufanye mazoezi kusudia kama unaenda eh, kazi na unashuka nje ya mlango ya ofisi shuka stage mbili kabla hujafika ofisini tembea wakati kama unaenda na matatu wakati unarudi nyumbani tembea stage mbili ndio uweze kupanda matatu yako uende nyumbani lakini usizoea unashutoka kwa ofisi unaingia hiyo inakusaidia kuchoma yale mafuta mabaya na kusaidia viungo zako ziweze kuwa eh, zinafanya kazi vizuri ya pili unaambiwa kwa sababu hatuli nafaka kamili nafaka zetu tumesafisha na hazina lishe hazina yale mafuta mazuri hazina faiba ile inasaidia usagaji wa chakula na ile faiba pia inasaidia ku kuweza kunyonya ile sukari imezidi kwa damu kwa damu na hiyo pia inasaidia zile nafaka zinasaidia kupata yale mafuta mazuri utakula virutubisho inaitwa TNN kampuni ya Neo Life wametengeneza TNN yenye ni mafuta ya nafaka ni mafuta ya gano, soya na mchele hii TNN ni mchanganyiko wa mafuta tatu the best unakula inasafisha ile seli yako Seli yako inatakana kuwa laini na, nye, na nyororo. Iweze kuchukua chakula na iweze kutoa uchafu. Lakini vile tunazidi kula vibaya, tu, atupati nafaka kamili, atupati yale mafuta ya nafaka, seli zetu ukuta wake unakuwa mgumu. Unakula chakula na lishe yote inakuwa mapale kwa seli. Kwa hivyo hii seli mbaya yenye imechoka itakuwa unakula chakula kinakaa pale. Ukiamka asubuhi unasikia umechoka kwa sababu kile chakula ulikula jana usiku bado kiko pale pale hakijatoka. Kwa hivyo seli imechoka na mwili wako unachoka. Ya pili carotenoid complex. Carotenoid complex inasaidia ndio ile matunda na mboga. Ile matunda na mboga inasaidia kwa kinga ya mwili kwa sababu hatupati zile eh, matunda na mboga tano kwa siku tunaambiwa kula virutubisho uweze kujazilia. Mafuta ya samaki inasaidia kusafisha mishipa yetu ya damu. Inasaidia kwa joint zetu, viungo za mwili. Inasaidia kama ni mtoto mchanga na anataka kuwa ana shika vizuri shule omega 3 inasaidia pale. Alafu pale pia kuna mchanganyiko wa vitamins na minerals, madini muhimu yale tunahitaji kila siku katika mwili yetu. Kwa hivyo wewe kwa sababu e, tunakula kizungu na tunaishi maisha ya kizungu, hatuna wakati wa kufika zile nafaka kamili kwa masaa matatu. Tunataka tuweke kwa jiko baada ya dakika kumi chakula iko tayari. Unaambiwa jazilia, kula virutubisho. Na kampuni ya Neo Life wametengenezea virutubisho kwa pamoja inaitwa provitality. Ukila chakula yako, kula provitality, utakuwa umeinamisha hii pyramid. Hii pyramid yako ikiwa imesimama na, na, na ile tip, ile juu, haiwezi kuwa stable, inaanguka, itaanguka kwa urahisi. Lakini ikiwa imesimama vizuri, ile besi yake pale ukikula vizuri, naweza kufanya mazoezi, utaishi imara na utapata magonjwa ya kipita kama vile tuko na COVID-19, una hata ikipita na wewe unaweza ku overcome. So bidhaa zetu za Neo Life ni nyingi sana. Kuna bidhaa za afya, hizo tumeongelelea ni nyingi zaidi. Kuna bidhaa za mitishamba na mitishamba iko na target eh, system katika mili yetu. Ukiangalia kuna watu wapati usingizi vizuri, kuna habo rest and relax. Hiyo ni ya watu wenye hawana usingizi. Unalala lakini unakesha kuhesabu masaa. Eh habo respiratory zimetengenezewa watu wenye wana changamoto ya respiratory system njia ya kupumua na tunajua kabisa katika mili yetu hii kila mwili uko na system tofauti system ya usagaji wa chakula tutaongea juu kuhusu digestive system ya eh, na aloe vera system ya kizazi tutaongea kuhusu feminine kwa wamama na masculine kwa eh, wanaume so hizi bidhaa za mitishamba zimetengenezwa ziki target system zile tuko nazo kwa mwili. Hizi systems zinahitajika kuwa fine tuned. Yaani zitengenezwe ziwe ziko imara, hazina ka, kasoro kabisa. Ni kama vile kama mtu anaendesha gari, baada ya kilomita elfu moja, unapeleka service. So mili yetu inahitaji service kama gari. Na ni lazima uwe una tune zile systems za mwili ndio uweze kuishi ukiwa hujasikia eh, kuna 
fishy ama kuna shida yoyote katika mwili yetu so herbs zetu zinasaidia ku fine tune ama ku balance zile system za mwili na ni muhimu sana ukiangalia babu zetu vile walikuwa wanaishi walikuwa wanaishi na miti shamba na wao walikuwa wanaelewa ni nini tunahitaji wakati umeumwa na tumbo ni nini tunahitaji wakati umeumwa na kichwa sasa hawa wanasayansi wetu wamechukua zile miti shamba babu zetu walikuwa wanatumia wakaziweka kisayansi na ndio hizi tumepewa na neolite kando na hapo e, tunajua siku hizi maisha yetu ni ya kutoka kwa nyumba kuingia gari ama vyombo vya kusafiri unaenda kazi ama mahali unaenda atufanyi mazoezi kusudia kukosudi atutembei vile watu wa kitambo walikuwa wanatembea kwa hivyo utapata kila mtu watu wengi sana wamebeza wamebeba uzito zaidi kilo moja, kilo mbili, kilo tano, kuliko vile inatakikana kampuni yetu imetengenezea bidhaa zenye zinasaidia mwili wako uweze kubadilisha kwa sababu kadri unavyozidi kuishi yale maisha ya kuketi na kukula mwili wako unageuka ile system inakuwa kila ukila chakula na inakuwa store mwili wako unakuwa store kila mtu ako na mahali pake pale ana store chakula akikula na chakula chetu tukikula storage yake inakuwa kama mafuta so kila mtu ako na mahali yake sisi tunajujua wenyewe so wakati unakula chakula chako ile storage mwili unaweka tu jana umekula ugali leo unakula wali na umekula zaidi mwili inachukua ile inahitaji kwa kutumia kwa nguvu ile ingine yote inageuzwa kuwa mafuta alafu inakuwa stored kwa mwili so kampuni yetu imetutengenezea eh, bidhaa ya mwili wa uweze kuwa ni mwili wa kuchoma yale mafuta ume umeweka kwa mwili wako na bidhaa zenyewe zinafanya kazi na ile system yako vizuri sana hauta ishi isi njaa hauta shinda njaa in fact wanakuencourage sana ama kuhimiza ukule mara kwa siku na ile mara tano unakula ile chakula unakula ni muhimu sana hautaenda ukikula chakula zenye zina ongezea uzito kwa mwili utafundishwa kula chakula zenye zinasaidia mwili kuweza kuchoma yale mafuta yako kwa mwili na yale mafuta ukiyachoma utayatumia kama source of energy so bidhaa zetu za weight management zinasaidia mtu kuweza kuchoma mafuta na kutumia yale mafuta kama fuel ama energy katika mwili wako kwa hivyo hautaisi utachoma mafuta yako na utakuwa unajisikia mwenye uko mchangamfu na uko na nguvu hizi bidhaa mimi ni, ni testimony mimi nilipojifungua mtoto wangu wa kwanza nilijaza kilo zikakuwa karibu tisaini na kitu lakini saa hii uzito wangu umepungua mpaka ikizidi sana ni sabini, sitini na tano. sipupiti pale na zile bidhaa zilinsaidia ni hizi za neo life kuna neo life tea yenye unakunywa throughout the day inakusaidia kupunguza eh, uzito kuna neo life shake ile ni meal replacement eh, protein chain kuna fiber yenye inakusaidia uweze kula chakula ki, kidogo lakini pale tunakufundisha vile unaweza kukula chakula zenye afya ya bidhaa zingine tuko nazo ni za usafi nyumbani ukiwa ukana, ukiishi maisha yenye afya umefine tune mwili wako vizuri na zile herbs zetu na umepunguza uzito uh, mwili wako hau, hau choki eh, vile unaishi vile inatakikana kuna bidhaa kampuni ya neo life imetengeneza zenye ni nzito sana ziko concentrated ni nzito unaweza mpaka udilute ndio uweze kutumia hizi eh, bidhaa zetu unaweza kununua bidhaa moja na ukafanya ukatumia kwa matumizi yako yote ya nyumbani na aziadhiri mazingira ukitumia bidhaa hapo tunaona kuna super 10 hiyo ni heavy duty super 10 ni nzito inatumika mahali popote kwenye kuna mafuta iwe ni jikoni iwe ni garage iwe ni kusafisha ukuta wako wa nyumbani super 10 inatumika vizuri sana ya pili inaitwa LDC LDC ni sabuni ya kuosha vyombo inaosha uh, floor super 10 ikitumika kwa choo na bafu kwa tiles inaosha floor uh, tunaitumia kama shampoo ya nywele na hiyo ni nzito sana unaweza ku dilute lita moja karibu lita kumi. Super 10 lita moja mara una dilute mara 20 na care nayo ni disinfectant wakati wa covid 19 tunaambiwa wash your hands sanitize ukiosha mikono yako na LDC unaweka care ya kuua zile viini vile eh, viini zenye labda umeshika mahali umebeba na mikono yako so care ni disinfectant yenye iko nzito sana ukiwa unatumia pale kwako nyumbani una dilute katika ratio ya moja, e, lita moja inatoa lita hamsini za care. So hizi bidhaa ni nzito na aziadhiri mazingira 
na zinatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo utapata wakati unanunua sabuni yako eh, Super 10 LBC nikinunua lita moja ya LBC kwa nyumba yangu ninatumia kwa miezi minne, mitano eh, eh, kwa hiyo lita moja. Bidhaa zingine za eh, kutoka kwa kampuni ya Leo Life ni za urembo. Afya ya ngozi. Hizi zinaitwa organic nutrients. Mimi nazipenda sana kwa sababu eh, watu wengi siku hizi hawawezi ku kuges miaka yangu ninatoshana na vijana wangu zinaboresha ngozi yako inakaa iko changa imechangamka iko na afya hizi bidhaa za uh, urembo si za wadada peke yake zimetengenezewa kila mtu mwenye ngozi na tunaambiwa ngozi yetu ndio kiungo kikubwa kabisa kuliko viungo vyote mwilini na unajua hii ngozi ndio iko nje kwa mazingira kwa hivyo iko exposed sana sana uso kila wakati mtu akikuangalia anaona uso. Na vile unatunza uso wako, unatuambia mara nyingi vile uko. Wewe tukikuona mara ya kwanza tunaku tunakujaji kulingana na uso wako. Kwa hivyo kama uko uso wako uko na umeutunza vizuri, tutafurahia ku ama kuhusiana na wewe. Lakini kama umejiachilia uso um, e, umekaa vibaya, kila mtu ata atajua vile ata relate na ama atakudharau ata mara ya kwanza. Kwa hivyo bidhaa zetu zinalisha ngozi yako vizuri, zinaitunza vizuri na zinaisaidia uweze ku renew, ngozi iweze ku renew vile inatakikana. Vile tunazidi tunazidi kwa miaka utapata kila process kwa mwili wetu inapungua. Ina kama ni kutembea, kama ni kufanya kazi, tunafunguza miendo kabisa. Ngozi yetu iko vile vile. Vile tunazidi kuzeeka, tunapata ngozi zetu vile zinatakana ku renew inapungua sana. Kwa hivyo hizi bidhaa za Neo Life za Nutrients Organic eh, Skin Care zinasaidia ngozi yako iweze ku renew vile inatakikana. Na ni za kiasili zimetokana na na, na na miti kutoka baharini yenye iko safi, hakuna kemikali imewekwa katika hizi eh, bidhaa za urembo wa ngozi. Na ukitumia bidhaa za ngozi hizi za nutrients utaonekana mchanga na mwenye afya kando na hivyo kampuni ya Neo Life chenye niliona ni nafasi ya kutengeneza pesa ya kando na mimi nilikuwa na ndoto nisomeshe watoto wangu vizuri niishi nyumba yangu vizuri niwe na pesa pesa ya mshahara iwe, iwe haiishi wakati mwezi haujaisha nilitamani nikiona wazungu ninaishi Mombasa mimi wazungu wanakuja Kenya wakati kuna joto utawapata wameishi beach na waendi kazi hayo maisha ni yatamani sana lakini nikiangalia mshahara wangu nilijipata kuwa yale maisha sitaishi na nikaona kweli wale watu walifanya kazi miaka yao yote wakiritaya ndio huwa wanarudi kukaa nyumbani badala ya kwenda holiday ukiritaya unajipata unaenda nyumbani kule umezaliwa kama ulikuwa unaishi town unaenda kuishi huko unaanza maisha mapya lakini mimi sikupenda vile na nilipenda kuendesha gari nzuri nilipenda niweze kuishi na watoto wangu na tuishi vile unaona watu wakiishi vizuri na hela zibaki mpaka niachie wajukuu. Lakini nikiangalia ule mshahara niliona hautatosha. Na najua hapa kila mtu ako na ndoto zake za maisha. Ndoto za kuendesha gari nzuri. Uwe unaweza kwenda holiday wakati unataka, si pesa pesa haiamui. Ni wewe mwenyewe uamue. Huu mwezi nataka niende Mauritius, mwezi ujao niende Hong Kong, huo mwaka mwingine niende mahali fulani. Unajipanga na mapema. So kampuni ya Neo Life inapatia kila mtu nafasi Anu, naweza unaweza ukashare yes. tena eh? Okay. So kila mtu nafasi aweze kubadilisha maisha yake. Unaweza kuishi kwa nyumba yako vile unatamani. Unaweza kuwa na financial freedom. Kwa hivyo hii kampuni inapatia kila mtu fursa bila kuangalia umetoka wapi, unaishi na nani ama una masomo kiasi gani. Kama wangaangalia eh, yale maisha nilikuwa naishi singe qualify mimi kufanya kazi na hii kampuni ya Neo Life. So tunaambiwa e, unaweza kuishi vile unataka. Lakini tukiangalia maisha ya siku hizi, maisha yamebadilika sana. Kila mtu ana changamoto. Kila mtu ana wasiwasi. Atujui hii COVID-19 inaisha mwaka gani. Hapa kwetu Kenya shule hasijafunguliwa. Watoto wangu wamekaa nyumbani yule wa university saa hii angekuwa ako fobia. Anamaliza. Yule mwingine mdogo ako class 6 angekuwa saa hii anaelekea class 7, standard 7. Lakini ukiangalia hatujui wanarudi shule lini. Kwa hivyo hatuelewi ni mwaka huu ni mwaka ujao ama ni miaka miwili ijayo. Ukiangalia hali ya kifedha, 
Sasa hii watu wengi sana duniani, si hapa Afrika peke yake, duniani wamepoteza kazi. Na hawajui kama wakati hii e, janga la COVID itaisha watarudishwa kazini. Kwa hivyo kila mtu ana wasiwasi. Atujui maisha ya mbeleni yatakuwa vipi. Na kama hatujui maisha ya kesho yako vipi, wakati tutafika miaka 30 e, atuwezi ku predict vile tutaishi maisha yetu. Lakini kampuni ya Neolife inatupatia nafasi tuweze kubadilisha haya maisha bila kuangalia mahali tumetoka, mahali tuko na ile kitu wanataka kujua ni kuwa una ungependa kuota upya ungependa kuishi maisha yako tofauti na watu wengine. So ile kitu wanakuambia ni kwamba kama ungependa kubadilisha maisha yako, ni lazima umbadilishe mawazo yako, ubadilishe maendeleo yako. Kitu ya kwanza wanakuambia wanakuhitaji vile uko. Hawataki kujua uko na experience ya biashara, umefanya kazi mahali fulani, wewe ni mke nyumbani ama una kazi, ama hujasoma, umasoma, jo vile uko. Na ukiingia ukijiunga na kampuni ya Neolife, wanakupatia pack ama starter kit yenye itakusaidia kuweza kuanzisha biashara yako. Hii kit ina vitabu na utapewa bidhaa ya kuanzia. Alafu wanakuambia, wakati unakuja tutakufundisha. Tumia zile bidhaa umepewa. Hizo ni zako za kutumia ndio uweze kuelewa vile zinafanya kazi. Kwa sababu wakati tumeelezea kuhusu bidhaa za afya, bidhaa za urembo, ile ni historia tu. Mpaka utumie ndio uweze kudhibitisha kuwa kweli yale maneno tunasema ni ya ukweli ukisha tumia zile bidhaa inakuwa rahisi sana kuelezea rafiki yako ama mtu mwingine yeyote kuhusu zile bidhaa umetumia na ukifanya ile wana kampuni inakulipa unapata faida na unapata mwisho wa mwezi unalipwa na kampuni so pale pale ukipata customers wa kuuzia na wewe uweze kutumia ile biashara yako inapanuka pole pole tu kawaida ya biashara ukisha fungua duka yako zile biashara tunajua ukiuza bidhaa mmemalizana na biashara lakini kampuni yetu iko tofauti sana. Wakati umetumia bidhaa unapata faida ile ya kawaida ya biashara na mwisho wa mwezi kampuni yetu inafungika. So ukipata customers wa kuuzia, wale customer wanajenga uhusiano na wao. Na wale customer wanawafundisha jinsi wanaweza kununua zile bidhaa wenyewe kutoka kwa kampuni. Na hiyo inaitwa sharing opportunity ama kugawa fursa ama ueleze wengine kuhusu ile na ile fursa umepewa na kampuni. Wanajiunga na kampuni kama wewe na wanaweza kupata yale manufaa umepata. Ya kuona kutumia bidhaa waweze kupata faida, wasijisikie vizuri, waweze kuuza zile bidhaa wapate faida, hiyo ni pesa yao, e, si lazima wagawanye na wewe, alafu waweze kueleza marafiki zao pia vile uliwaeleza na watajenga mtandao. Na pale utapata unapata bonus kila mwisho wa mwezi. So wakati umeeleza watu wengine, ukaeleza A B C kila mtu akapata mapato wewe unajipata unalipwa kati ya 1500 na 1200 huyo anaitwa senior manager katika hii kampuni ya Neolife ukifundisha hawa ABCD waweze kulipwa hiyo hela ya 1200 unajipata hela yako ina inazidi ina, ina unalipwa pesa zaidi na wewe husimame pale pa kulipwa 1200 unazidi kufundisha watu wengine ukilipwa hiyo wakilipwa hiyo 1200 wewe utakuwa unalipwa 50 Uh, mpaka mia moja. hiyo ni pesa ya Kenya ya Tanzania ni milioni moja. mpaka milioni mbili, mia moja na sabini. hiyo ni pesa nyingi sana tukiongea kuhusu mamilioni Kenya kichwa vichwa zetu huwa zinaruka lakini tunaongea kuhusu elfu hamsini, mpaka mia moja. huyo ni kama director kwa hivyo ukifika kiwango cha director inamaanisha wewe ni kiongozi na uko na watu chini yako umeweza kufundisha waweze kufanya biashara yao walipo elfu kumi, elfu ishirini, elfu thelathini. So pale pale kampuni inazidi <coughs> kuku support na wanakufundisha <coughs> sorry wanakufundisha vile unaweza kuzidisha biashara yako katika <coughs> hii biashara ya neo life unafundishwa kufundisha wengine so na kuna mambo unafundishwa kufanya kitu ya kwanza tuliongea kuhusu ndoto wewe ndoto zako ni gani ni nini ungependa ku katika maisha yako ni nyumba yako ungependa kujenga nzuri uko nayo umeweka picha unaiona na tunaambiwa kama uko na ndoto ziweke kwa karatasi na ukiziweka kwa nyumba yako weka mahali kila siku ukiamka unaziona zile ndoto zako na uwe na matamanio uwe na matamanio matamanio uwe unatamani kuzifikia kwa sababu unless uko na hizo desire ndoto zako zitabaki pale kwa kitabu Alafu kitu kingine ujiamini kuwa unaweza kufanya. Kwa sababu mimi niliona watu wakifanya waka, walikuwa bora wako 
sawa katika maisha kwa sababu niliona mama anakuja na Mercedes Benz na anakuja kutufundisha. Vile tunaweza kutumia TNN vile tunaweza kujenga eh, sawa. Na nikasema kama huyu mama anaweza kufanya na ni lawyer hata mimi naweza. Huo mvumilivu. Usiwe unataka vitu za leo na kesho imefaulu. Hii biashara inataka uwe unajenga uhusiano na watu na inachukua muda kwa sababu kitabu mtu akuamini na kudhamini inachukua muda. Wewe mwenyewe wakati ulianza kutembea na wakati ulianza kwenda shule au kusoma siku ya kwanza na ya pili ukafuzu. Umesoma kama hapa Kenya tunasoma miaka nane primary, secondary uende miaka minne, university uende miaka minne. Hiyo ni miaka eh, karibu kumi na nane uko shule. Na hapo nyumbani unaingia siku hizi wanaingia standard 1 ukiwa miaka sita. Kwa hivyo miaka sita na kumi na nane umekuwa mzee. So kitu ya mwisho utafanya ni kuchukua hatua. Wewe usi, 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 usikae pale useme nitafanya. Nitafanya. Na umeketi tu unasema utafanya. Ni lazima uchukue hatua. Useme mimi kama watu wengine wanaweza kufanya hata mimi naweza kujaribu hii biashara. Mimi nimeweza kufanya na mume wangu Philip na tunashukuru kwa sababu leo hii tunaishi kwa nyumba yangu. Kitu ste nyumba yetu kitu si kutarajia katika maisha yetu naishi nyali nyumba yetu naishi maisha mazuri watoto wetu wanasoma vizuri e, si kutarajia ninaweza kulipa karo yenye mimi e, likuwa iwezi kufikia mshahara wangu lakini kata sio this e, opportunity ya neo life naweza kulipia watoto wetu shule nzuri sana unalipa school fees ya karibu 1300 kwa kwa, kwa tamu kwa watoto wawili hiyo ni kitu si kutarajia lakini neo life imetuwezesha bado kisha ndio yanaanza ukiangalia sura zangu e, uta, uh, watu wengi wana nikiwaambia miaka yangu wanafikiri ndio niko na mtoto wa class 6 lakini niko na mtoto ako university sasa hii ako supposed kuwa anamaliza mwezi wa 5 mwaka ujao e, kabar university lakini sasa kwa sababu ya covid wako watu wako nyumbani wanasoma online lakini tunashukuru Mungu kwa sababu e, hakuna jambo haliwezekani kwa hivyo kama mimi nimeweza kufanya hii biashara bado nimeajiriwa ninafanya part time ninajenga mtandao kila mahali nikienda hata wewe mgeni mwenye uko hapa leo unaweza kufanya hata zaidi ya so asanteni sana wageni mchukue hatua tutasaidiana kujenga biashara thank you sana thank you Paul asante sana Han kwa mafundisho mazuri sana natumai kwanza kwamba wale ambao ni wageni tumeweza kuelimika pakubwa na tutaendelea tutaweza kufanya uamuzi tunapoenda ku Maliza mkutano wetu tuweze kujiunga na kampuni ya Neolef lakini kabla hatujamaliza tuko na mgeni ambaye ni, uh, ni, ni, ni one of our directors ambaye amejenga biashara nzuri hakika is a brand new director ambaye ame step to, to director mwezi uliopita na ni kiongozi ambaye tumemwona akijenga biashara nataka tuambie story yake kwa ufupi tunapoenda kumaliza Celine kama unanipata Yes Paul nakupata Karibu Celine Unaweza kuniona? Yes, na kuona na nakupata vizuri. Asante. Asante sana Paul. Na Anna kwa presentation nzuri. Ah, habari zenu? Kwa majina mimi naitwa Celine, Celine Sule. Mimi ni mke. Nimeolewa na Polycap Sule na kati yetu tuna watoto watatu. Selin uh, alijiunga two and a half years ago na hii fursa wakati nikifanya kazi kwenye hoteli moja hapa jijini Nairobi Niliona ya kwamba kazi ya hoteli ilikuwa ni kazi inachukua muda sana Na tunavyojua kazi ukifanya kazi kwa hoteli mwajiriwa anataka sana upate ufanye kazi kwa muda. Na hiyo ilikuwa ni changamoto kwangu kwa sababu nilikuwa na watoto wadogo. Na singeweza saa zingine natoka kazi usiku, napata wamelala na muka, naenda kama wamelala, so ilikuwa ni changamoto sana. Niposta nikafikiria nikasema ni nini naweza fanya ili nikaweze kuwa na muda na watoto wangu. Ilipata kama mume saa zingine anafanya kazi nje. So ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Wakati huo nili aliko kwenye mkutano nikuje nisikize. Na wakati nilienda nikasikiza na nikasema nataka kufanya huu biashara. Niliamua mara moja nikajiunga na nikaanza safari. 
na huu safari imenifikisha na sasa mimi ni mkurugenzi kitu kikubwa sana iliyo nifurahisha na nimeweza ku benefit kwenye hii fursa nilijiunga kwa sababu nilikuwa nataka time na bado nilikuwa nataka pesa kwa sababu uwezi kuangalia watoto kama una pesa na watoto wanakutegemea so nilikuwa nataka time freedom na bado nilikuwa nataka pesa ya kando ya kusaidia watoto wangu uh, kitu kubwa niliweza ku benefit ya kwamba nili ya kwanza niliweza kusaidia mama yangu mama yangu alikuwa anaugua kisukari niliweza kumsaidia na kumsaidia na hizi products akaweza kupona na mamangu anaendelea vizuri alikuwa na kisukari ilikuwa imempeleka kiwango ya kwamba hata moyo wake ilikuwa imeanza kuzimia lakini tunashukuru Mungu kwa Neo Life imeweza kusaidia mamangu mamangu anaendelea na maisha yake na kazi zake nyumbani kama kawaida kitu nyingine kikubwa sana nimeweza kusaidia watu wengi sana na wakati nilijiunga nilikuwa sana natamani sana kufikia watu wengi maana nilikuwa najua watu wengi my relatives walikuwa wana shida sana ya afya so nimeweza kufikia watu wengi nimeweza kusaidia watu wengi juu ya afya maana tunajua kwamba afya ni changamoto kwa kila moja na pia nimeweza kupata self development. Mimi sikukua hivi na singeweza kuongea jinsi ninavyoongea. Nimeweza ku develop kama kama mtu, nimeweza ku develop uh, watu wengi na watu wengi wako na confidence na mimi hata wakinisikiza wanajua chenye nasema ni kitu ina maana. So nina shukuru sana Neo Life kwa nimeweza kupata self development nimeweza pia kukuwa na team nje ya Kenya kuwa support na kwa wakati huu ningependa sana maana singefikia i kurugenzi bila Mungu so nataka nichukue hiyo fursa shukuru Mungu kwa huu fursa kwa huu uh, kurugenzi na ningependa sana kushukuru bwanangu kwa kunipatia support. Amekuwa akinipatia support uh, tangu nianze na amekuwa na mimi kwa hii jani wakati kama huu sisi wote ni hotelia kazi zetu zote zimeisha. Yeye hapo nyumbani na mimi pia ningekuwa niko nyumbani maana mimi ni hotelia. Lakini nashukuru Mungu kwa miaka mbili iliyopita Mungu alinijiunganisha na hii fursa na nikaweza kuiangalia kwa umbali na nimefika mahali nimefika. Sasa inatusaidia kama familia maana tunajua changamoto ya hoteli dunia nzima. Hako nyumbani amekuwa nyumbani tangu Disemba mpaka sasa na maisha yetu inaendelea kama kawaida. Tuko kwetu tunashukuru Mungu. So hiyo ni jambo kubwa sana. Nyingine nashukuru Mungu kwa ajili ya team. Tunajua kuwa Neo Life uwezi uka endelea kama una team. Lazima ukoe na team so nashukuru Mungu kwa ajili ya team. Wamekuwa supportive, wamekuwa wakifanya kazi bila kusukumwa na niko tayari kufanya kazi nao na niko tayari ku make sure kila moja amekuwa mkurugenzi. Hiyo ni kazi nimejitolea maana neo life uwezi fanya kazi peke yako kazi ni kusaidia wengine pia wafikie lengo zao kimaisha kitu nyingine ningependa kushukuru my upline and my sponsor that is Margaret Ochel amekuwa karibu sana nami amekuwa ki support my team na tumefika uh, umbali huu kwa sababu tumepata support kubwa sana na pia Grace Ningependa sana kusema asante kwa Grace Chege. Grace amekuwa karibu sana. Tumekuwa hata hatulali ili tuweze kufika umbali tumefika. Neo life hauwezi fika 
kwa lengo ama kwa stage ama step ile unataka kuchukua kama ujakuwa supported new life kuna support kubwa sana grace amekuwa kifanya kazi na mimi karibu sana amekuwa kinipigia usiku na mchana na tumekuwa tukiwasiliana na sasa tume nimefika director mimi namshukuru sana kwa ile kazi amejitolea kabisa kusaidia na hajachoka amesaidia sisi wote na grace hata kuacha wakati unataka kufanya jambo ama kufikia lengo lako grace amekuwa kama rafiki sio tu my upline pt but amekuwa kama rafiki pia nitashukuru pt isaac na purity wamekuwa karibu sana nasi nikitaka kitu yoyote nimekuwa nikiwapigia mimi nawashukuru sana hii ukurugensi sijafika kwa sababu ni mimi nimetia bidii. Tumefanya kazi kama team na wamelipatia support kubwa sana. Na shukuru wote waliofanya kazi my cross lines kwa kila team nimeshukuru kila mtu aliye play a very big role kwa maisha yangu. Na sasa tuko pamoja na tunaendelea kufanya kazi na kusaidia ule anayetaka kukua maana uwezi uwezi sema unataka na hutibidi hata ngombe ukipeleka akunywe maji uwezi mlazimisha kunywa maji wakati unaojiunga na neo life kama wewe ni mgeni umekuja kusikiza kwa mara yako ya kwanza. Kumbuka ya kwamba mimi nilikuwa miaka mbili na nusu iliyopita nikijiunga na huu fursa. Sikujua hii fursa itakuja miaka mbili baadaye kutusaidia ndio isimamie nyuma maana kazi imeisha. Maybe wewe uko hapo na maybe wewe ni hotelia na unajua kwa sasa hoteliers wote kazi zao zimeisha. Unajiuliza, unasema hii kweli ina pesa itanisaidia? Wacha nikuambie hujui ya kesho. Na ukichukua hatua leo utagundua ya kwamba maisha yako yatabadilika. Maisha ya kesho lazima tuyapangie leo. Ukisema utapangia maisha ya kesho kesho lakini utapata kesho itakuwa magumu sana. Hatukujua corona itakuja na ibadilishe kila kitu. Najua imekuwa funzo kwetu kubwa. Lakini pia naweza nikapenda tu kuambia ule mwenye yako hapa maybe wewe ni mkurugenzi ama wewe ni distributor kwenye neo life ama wewe ni mgeni una swali unajiuliza maybe uko hapo na unataka ku give up unasema ah hii haifanyi kwangu sio biashara kumbuka kuna kitu tunaita subra lazima ukwae patient lazima ukwae persistence na lazima uangalie maisha pakubwa sana. Usiangalie tu maisha leo, angalia maisha kesho. Maybe kesho ujui, maybe utakuwa mgonjwa na ukiwa kwenye neo life utumie products itakusaidia. Maybe kesho una, leo una kazi lakini kesho ujui kazi itaisha. Mimi ningependa tu kuambia kitu moja. Chukua hatua ansa biashara fanya kazi bila kuangalia fanya kazi bila kuangalia uko na kazi nyingine au la tia bidii kama watu wengine na kesho utakuja kufurahia niko na ndoto kubwa sana katika hii maisha na ninajua naenda kuzitimiza ndoto zangu zote mimi najua ukitia bidii 
na ukiangalia mbele hakuna kitu kigumu nimepitia mambo mingi katika maisha lakini umbali huu nimefika nimejua ya kwamba hakuna kitu kigumu kwa ma, kwa ule anayejiamini lazima ujiamini huo unaweza na lazima uchukue hatua ningependa tu niwaambie kitu kimoja tuseme miaka sitini iliyopita baiskeli ilikuwa maybe ni elfu mbili tukakuja miaka kumi baadaye utapata pikipiki ilikuwa elfu tano tu maybe twenty years ago maisha ikaanza kubadilika sasa ile baskeli maybe ulikuwa unanunua pesa kidogo ama ile pikipiki ama gari leo bei yake imekuwa nyingi umekuwa ukipata mshahara ile mshahara yako ibadiliki lakini bidhaa zinabadilika usiku na mchana wewe jiulize mshahara iongezeki lakini bidhaa zinaongezeka utazi utamanage aje maisha kama hautabadilisha your income utamanage aje maisha ya kesho kama maisha inasonga inakuwa gali usiku na mchana so chukua hatua anza kitu upya na utie bidii kuwa na subra na ukuwe na bidii kabisa utaweza kufika malengo zako asanteni sana ninashukuru sana na nimefurahi sana kuwa mkurugenzi na niko tayari kufanya kazi na kila moja tusaidiane tusonge mbele asante Paul Asante sana Celine kwa message mzuri kabisa na tumai kwamba unanisikia na unaweza yes. kuwa kielelezo kikubwa katika biashara zetu na katika wale ambao wanakutanzama ambao wanatamania sana kuwa mkurugenzi nafikiri umeweza kuwaelekeza vizuri njinzi ya kukuwa wakurugenzi na furaha ambayo inawagoja kwa hivyo nakushukuru sana endelea mbele kazi njema kwa kile ambacho unafanya na wale wengine ambao tumekuwa wakurugenzi katika mwezi wa August nataka ni wapongeze na niwashukuru sana kwa kazi njema ambayo umefanya. Kwa hivyo tumefika tamati ya mkutano wetu wa siku ya leo na nataka niwashukuru nyinyi wote kwa kuweza kufanya uamuzi wa kujiunga nazi. Kama wewe ni mgeni kama vile Selina Han wamesema jiunge na kampuni. Uzungumza na ule mtu ambaye alikuleta hapa atakuelekeza kile ambacho unafaa kukifanya na utaanza safari yako na kampuni ya Neo Life na siku zinazokuja labda mwaka mmoja ama miezi kadhaa utaweza kuwa wewe ndio kama Selim unatuzungumzia na kutueleza zile tofauti ambazo umeweza kuzipata kwa hiyo hatua utaenda kufanya siku ya leo ya kujiunga na kampuni ya Neo Life. Kwa hivyo karibuni sana na tunawashukuru sana kwa wale ambao ni distributors za Santeni. Tumefikia mwisho wa mkutano wetu Mungu awabariki na mkuwe na jioni njema. Asanteni sana kwa heri.